हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आन अकाडेमी कम आसो सबा कम चलते तुम्हारे पढ़ाशुना डब्ल्यू पी जे दूहजार चौबीस आज केटमिक स्ट्राक्चार क्लस नहीं चले एटमिक स्ट्राचार क्लस इलेवन खूब इम्पोर्टैंट एक चैप्टार क्लस इलेवन शुद्ध ना आसल केमिस्ट्री पढ़ार शुरूते ही चैप्टार्ट पढ़ते हैं चैप्टार्ट भीषण 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 इम्पर्टेंट कारण आप कैमिस्ट्री जो जाू पढ़ब से परमाणु परमाणु नहीं तो आलोचना थक तो परमाणु अर्थात एटम एटम स्ट्राक्चार की से आलोचना तो करते ही तई क्लस इलेवन एटमिक स्ट्राक्चार जो भीषण इम्पर्टेंट और से खान डब्ल्यू बी जेईर परीक्षा से बेस प्रश्न आसे से आलोचना करते आज के चले हेलो एवरी ओन सबाई चले ऋतुश्री सुहाना शायक कथा गल दो चार्ट हाँ ये तो पे सौमजित सबा चले चलो एकदम इम्पर्टेंट जो जैगा से गो देख और जेहेतु हमें डब्ल्यू बी जेईर जो प्रिपारेशन नहीं चीजें डेरिभेशनगुल डेरिभेशनगुल तो हमें डिटेल्स लाग ही ना हमें शुद्म फर्मुला जानब तब फर्मुलाटा जानार जो जतटुकू डेरिभेशन जतटुकु कन्सेप्ट जानले बनी चान्स जो फर्मुला भूले जाने जानना फर्मुलाटा से सठिक भावे सठिक भावे जाते फर्मुला मन कर अप्लाई करते जोटुकू दरकार से देव तो हमें चलो आज के क्लस शुरू करा जाए प्रथम एटमिक स्ट्राक्चार एटमिक स्ट्राक्चारे परमाणु मूल कणा समूह गो कि देखो परमाणु मूल कणा समूह बलार आगे बोली तुम्हारा निश्चय जा कारण तुम्हारा जिनगुलो आगे पड़े तबु हमें एक बार रिविसन मत कर दी जो डालटनर परमाणुबाद डालटनर परमाणुबादे जे पॉन्टगुलो रही है से इम्पर्टेंट पॉन्ट कि मन आ डालटनर परमाणुबादे प्रत्येक पॉन्ट आलोचना कर ले तुम्हारा एक इम्पर्टेंट पॉन्ट पा से पॉन्ट हमें डालटनर परमाणुबाद अनुजाई परमाणु हे अविभाज्य परमाणु अविभाज्य अर्थात परमाणु के आर भांगा जाए ना परमाणु के सृष्टि ध्वस करा जाए ना परमाणु हे अविभाज्य क्योंकि परवर्ती गले बहु वैज्ञानिक रोचन ता परीक्षा निरीक्षा करें और गवेषणा करें और ताते देखा जाए जो ना ये भूल प्रमाणित होता परमाणु के भेजे और क्षुद्राति क्षुद्र अनेक पर अनेक कणा समूह पाव जाए जैसे के बला है सब एटमिक पार्टिकल्स मान परमाणु अविभाज्य ना भांगा जाए परमाणु के भेजे जे समस्त कणागुलो पावा जाए मध्य तीन हे मूल कणा जर के प्राथमिक कणाओ बला से तीनटे परमाणु मूल कणा कि हे इलेक्ट्रन दो नम्बर हे प्रोटन और तीन नम्बर हमें लिखी निउट्रन इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन यीटे हे परमाणु मूल कणा समूह तई तीनटे मूल कणा समूह सम्पर्क कैकटा पॉन्ट आप देखे रखब इलेक्ट्रन के आविष्कार कर लें इलेक्ट्रन आविष्कार कर लें विज्ञानी जे जे थमसन विज्ञानी जे जे थमसन प्रोटन आविष्कार कर लें विज्ञानी रदार फोर्ड निउट्रन आविष्कार कर लें निउट्रन अनेक पर आविष्कार है हाँ निउट्रन आविष्कार कर लें क्या निउट्रन आविष्कार कर लें विज्ञानी सैडविक 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 ठीक है जैगा एक देखे रख ले इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन के भाव रिप्रेजेंट कर इलेक्ट्रन के क्यों रिप्रेजेंट करी प्रोटन के क्यों रिप्रेजेंट करी निउट्रन के क्यों रिप्रेजेंट करी से देखे ना जाए देखो इलेक्ट्रन के स्मल इ भाव रिप्रेजेंट करा जाए अथवा इ माइनस ये रिप्रेजेंट कर क्यों कि कारण इलेक्ट्रन चार्ज हे नेगेटिव से जो इ माइनस ए छाड़ा माइनस वन इ जिरो ये इलेक्ट्रन के रिप्रेजेंट कर माइनस वन इ जिरो ये जिरो जे रखम डान दिखे थकते परे आर ये जिरो टे बाम दिखे रखा हुए थे अभी एटमेर चिन्ह दिए परमाणु के क्यों रिप्रेजेंट कर बुझते पर यगल मान कि बोझानो हे 
আচ্ছা প্রোটন কে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় প্রোটন হচ্ছে 1h1 এই ভাবে প্রোটন কে রিপ্রেজেন্ট করা হয় एक्चुअली প্রোটন h+ ঠিক আছে কারণ হাইড্রোজেনের একখানেই প্রোটন থাকে একখানেই ইলেকট্রন থাকে হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ থাকে আইসোটোপ নিয়ে একটু বাদে বলবো আইসোটোপ হচ্ছে যেখানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক सेम পরমাণু ক্রমাঙ্ক অর্থাৎ অ্যাটমিক নাম্বার যদি सेम হয় তার মানে তাদের নাম্বার অফ প্রোটন सेम হবে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস सेम হবে কিন্তু ভর সংখ্যা যদি আলাদা হয় ভর সংখ্যা যদি আলাদা হয় তাদের বলা হয় আইসোটোপ আইসোটোপ তাহলে কাদের বলা হচ্ছে যাদের প্রোটন সংখ্যা পরমাণু ক্রমাঙ্ক सेम কিন্তু তাদের ভর সংখ্যা অর্থাৎ মাস নাম্বার डिफरेंट আমি সব বলবো ডিটেইলসে বলবো तो जो कौन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन खाना आइसोटोप में देता है जो प्रोटीन, प्रोटीन आइसोटोप जिसका ने एक टाइ इलेक्ट्रॉन रहे जो एक टाइ प्रोटॉन रहे जो बहुत संख्या हो एक, तार में एक खाने को ना न्यूट्रॉन नहीं, ये तो एक टाइ खूब इम्पोर्टेंट छोटो प्रश्नो, ये तो तुम्हारा स्वाभाई जानो � বাইরে থেকেই একটা ইলেকট্রন বের হবে প্রোটন পড়ে থাকবে তাহলে সেই জন্য h+ দিয়ে প্রোটন কে লেখা হয় সেটাকে আমরা যখন এই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করি তখন 1h1 এই ভাবে লেখা লেখা হয়ে থাকে নিউট্রন কে স্মল n দিয়ে অথবা 0n1 এই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় থাকে নিউট্রন হচ্ছে নিস্তরিত কণ আচ্ছা এবার দেখো ইলেকট্রনের ভর কত ইলেকট্রনের ভর হচ্ছে 9.108 10^-28 গ্রাম বা তোমরা কেজিতেও লিখতে পারো -31 কেজি 9.108 into 10 to the power minus 28 gram बा केजीते लिखा जाते पारे अच्छा प्रोटॉन के क्षेत्र तार भर को तो प्रोटॉन के क्षेत्र होते हैं 1.6725 into 10 to the power minus 24 gram 1.6725 into 10 to the power minus 24 gram आठ न्यूट्रॉन के क्षेत्र की न्यूट्रॉन के क्षेत्र 1.675 into 10 to the power minus 24 gram बेश बोझा गालो এই বার আমরা দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এদের চার্জ কত এগুলো কি লিখলাম এগুলো আমরা ভর লিখলাম মাস লিখলাম ঠিক আছে এবার আমরা চার্জ লিখব চার্জ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে দেখো ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণা প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণা আর নিউট্রন হচ্ছে নিস্তরিত ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এখানে এদের অ্যাবসলিউট চার্জ কত সেটা বলি তাহলে -1.602 into 10 to the power minus 19 কুলম অথবা আমরা ইএসইউ তে লিখতে পারি -4 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU और प्रोटोन एर खेत्रे हो चार्ज टा सेम थाग बे शुदु मात्रो माइनस है जैगा प्लास हो जाबे शुदु मात्रो माइनस है जैगा प्लास हो जाबे प्लास 1.602 into 10 to the power minus 19 कुलाग अथब आमरा लिगवे ESU ते प्लास 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU और न्यूट्रोन होचे निस्तोरित पना ताई तार चार्ज ह मुझे कहना है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव तो रिद्रोस्त कौना प्रोटॉन पॉजिटिव तो रिद्रोस्त कौना और न्यूट्रॉन होते हैं निस्तोरित कौना एक तो हम बेसिक जीनिस अमी जाने तो हमरा सब सब ये गुलो जानो तो वो आर एक बार रिवीजन करने वाला होलो बेस एबर इधर अवस्थान की एबर इधर अवस्थान जो दी अच्छा और जो है तीन तक वाटर किचु नहीं देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट गुलो अमरा कवर कर चुके खाने देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ए गुलो जो आविष्कार हुए चे ए गुलो आविष्कार है जोनो किन्तु ऑनेक एक्सपेरिमेंट हुए चे ये बार तार परे जोकोन ए गुलो होलो आविष्कार हुए गले कौन गुलो ये बार इरा कुथा अवस्थान कोर्चे परमाणु और मध्य इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन टे जे मूल कोणा रोए चे तारा कौन जायगा कौन जायगा इंद्रो थोड़ा कुछ बैचे थे तुम्ही बैकलॉग हुए गए थे तुमकी पढ़े जॉइन करो छोड़ जाए यदि पढ़े जॉइन करे था को ताहोले आगे जे क्लास गुलो शिगुलो रिकॉर्डेड तुम्ही पे जाए अकोन बैकलॉग होले एक टाइम उपाय पुरी स्ट्रोम किंतु तुम्हाके अनेक गुन बारी यदि तो होए कारण बैकलॉग होता है मैं प्रथम तो बारुन कोरी बैकलॉग तो इडी करते कारण बैकलॉग ऐमोन एक तो जिनिस जेता अभी भय देखा अच्छी ना अभी भय देखा अच्छी ना बैकलॉग होए गले ना शेटा के कवर करते खूब आशुभिदा है एवं बैकलॉग टा कंटिन्यू होए गले शेटा कवर एक टाइम कोरा जाए ना ताई जोखने प्रथम प्रथम बैकलॉग होए तो खुन शेष हुमाए पुरी स्ट्रोम बेशी कोरे शेटा के कवर करने बे पुरी स्ट्रोम जोखन कोरते इच्छा होए ना तो खुन माथा एक इंतज़ार 
extra time bear koro, extra hard work korte hobe, extra time tomake porashona korte hobe, kichu korar nei. Backlog cover hoye gele dekhbe mon tao bhalo thakbe ar porao toiri hoye jacche. Okay? Okay, best. Hey, tomorrow, which one? Because I hope a a jagger gulo important jagger gulo toiri korte paro kono ashubida nei. Tare electron, proton, neutron. ए तीन टे आविष्कार हो गए लो इबार ए परमाणु में थे ए तीन टे रोबोस्थान को था तार जो नो राधार कोडे जे अल्फा कोना विचुरण पुरी खा राधार कोडे अल्फा कोना विचुरण पुरी खा तो की देखा गया लो जे परमाणु में थे एक परमाणु में थे रोचे न्यूक्लियस जेखाने होचे न्यूक्लियस एर में थे परमाणु समस्त भौर विचुरण परीक्षा राधार फोड़ेर अल्फा कोना विचुरण परीक्षा इखान थे कि परमाणु न्यूक्लियस आविष्कार होलो परमाणु न्यूक्लियस आविष्कार होलो एवं ये परीक्षण माध्यम में की देखा गलो এই পরীক্ষার যে সিদ্ধান্ত নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের হলো এখানে কি কি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল প্রথম পয়েন্ট আমি তোমাদের বলছি তোমরা শোনো ভালো করে এখানে বল দেখা গেল যে পরমাণুর সমস্ত পজিটিভ চার্জ পরমাণুর কেন্দ্রে একটা অংশ রয়েছে যেটাকে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস বলা হয় অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রে সেই সমস্ত পজিটিভ চার্জ সেখানে কেন্দ্রীভূত রয়েছে যেটাকেই বলা হয় থাকে নিউক্লিয়াস দুই নম্বর পয়েন্ট কি পাওয়া গেল দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই যে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের আকার পরমাণুর আকারের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পরমাণুর বেশিরভাগ স্থানই ফাঁকা পরমাণুর বেশিরভাগ স্থানই ফাঁকা परमाणुर बेसिर भाग स्थानी फाका प्रत्येक पॉइंट लिखी ना जस्ट इम्पोर्टेंट जगह से गो लिखी परमाणु बेसिर भाग स्थानी फाका एवं परमाणु समस्त भर परमाणु समस्त भर निलिया से ही केंद्रीभूत परमाणु समस्त भर परमाणु समस्त भर निलिया से ही केंद्रीभूत था निलिया से ही केंद्रीभूत था ठीक है जी बोलो चलो ताले इखान तक के न्यूक्लियस आविष्कार हुए गलो ये बांग इखान तक आरो एक टा पॉइंट आरो एक टा पॉइंट ही ना ए ही हो जाता है माने परमाणु में उसे उपस्थित न्यूक्लियस जिकने रोचे के जिकने रोचे पॉजिटिव तो एक गुस्सा प्रोटॉन ये बांग परमाणु ये बांग न्यूक्लियस शुद्ध प्रोटॉन ना न्यूक्लियस है न्यूट्रॉन ना था के अमरा पूरो परमाणु गठन टा जो दी बोली तो ले परमाणु गठन टा तो अमरा की देख ची जे परमाणु जे न्यूक्लियस है न्यूक्लियस है के प्रोटन हम पजिटी चार्ज जुक्त कणा और हमट्रन निट्रन हमित कणा निट्रन निस्तरित हर जो पुरो जे न्यूक्लियस रही है निलियस चार्ज टाइम की हो जाए देखो हमें निलियस लिखे फिलल तुम्हारा बोलते बोलते हम निस्तरित लिखी और निलियस से जेहेतु प्रोटन और निउट्रन थे और निउट्रन जेहेतु निस्तरित करा से टोटाल जो निलियस रही है तरह चार्ज की है तरह चार्ज पजिटी हो जाए हाँ यही हे आगे पता यही हे आगे पता ताहोले इखान थे कि देखा थे न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस से बाहरे इलेक्ट्रॉन आबोर्टन कोर्से विभिन्न कुख्यो पाते ठीक है जी न्यूक्लियस से बाहर होए गए ले आगेर पेज टा बोल बे पॉर्टर पेज जाओ ठीक है जी आगेर पेज होए गए ले शायोक बोल बे बाकी जाओ जो दी किसी नोट पड़ा था के नोट कोरे ना हो आर आमी बार बार बोल ची जे इम्पोर्टेन्ट जगह जे है तो तुमरा क्लास ट्वेल्व में पोर्चो बाकी वो ड्रॉपर रोए चो क्लास इलेवेन जो कोनी डब्ल्यूबी जे जो ना तुमरा पोर्चो तो अपन तुमरा की कोर बे इम्पोर्टेन्ट पॉइंट गुलो � जानो थाले फॉर्मूला किंतु अप्लाई करते हैं अमदर अशुभिदा होते पारे बाब बाई एनी चार्ज तुम्हीं फॉर्मूला भूले जाते पारो तो अपन जाते तुम्हीं जो जी तुम्हारे हाथे शोमाए थाके तुम्हीं जाते नीचे भेबे शेटा के लिखते पारो तार जनो बाकी जिनिश गुलो तो ये डिकोरा दौर का ये मां परमाणु � यह न्यूक्लियस कक्षपथे रही है इलेक्ट्रन एवं इलेक्ट्रन भि गतिवेगे 
আবর্তন করছে নিউক্লিয়াসের বাইরে ভি গতিবেগে আবর্তনশীল ইলেকট্রন পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ এবং পরমাণুর বাইরে যে ইলেকট্রন রয়েছে তার কাছে নেগেটিভ চার্জ এখানে দুটো অপোজিট ফোর্স কাজ করে কি কি ফোর্স কাজ করে একটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে দেখো এই যে নিউক্লিয়াসের পজিটিভ চার্জ এবং এই যে নিউক্লিয়াসের বাইরে উপস্থিত ইলেকট্রন দুটো বিপরীত চার্জ রয়েছে এদের মধ্যে কি আকর্ষণ বল থাকবে এদের মধ্যে স্থির তারিতিক কুলম্বীয় আকর্ষণ বল স্থির তারিতিক কুলম্বীয় আকর্ষণ বল কাজ করবে এবং বাইরের দিকে আর একটা ফোর্স থাকবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রাতিক বল এই দুটো বল পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য ইলেকট্রন এখানে এই কক্ষপথে আবর্তন করতে পারে সে নিউক্লিয়াসের উপর আশ্রয় পড়ছে না বা নিউক্লিয়া বা নিজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না তাহলে দুখানা ফোর্স একটা হচ্ছে কেন্দ্রাতিক বল বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যেটা বাইরের দিকে ক্রিয়া করছে আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের দিকে পজিটিভ চার্জের দিকে যেটা ক্রিয়া করছে পজিটিভ নেগেটিভ যখনই দুটো বিপরীত আধান রয়েছে বিপরীত আধান যুক্ত কণা রয়েছে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন তাদের মধ্যে স্থির তারিতিক আকর্ষণ বল বা কুলম্বীয় আকর্ষণ বল কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা পরমাণুর গঠনটা দেখে গেলাম এবং এই জায়গায় রাদার ফোরের পরমাণু মডেলেরও কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতা চলে এলো সীমাবদ্ধতায় কি বলা হচ্ছে না রাদার ফোরের পরমাণু মডেলে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো এবার কি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের তরি চুম্বকীয় যে তরঙ্গ তত্ত্ব সেখানে বলছে যখনই কোনো চার্জ রয়েছে যেমন ধরো ইলেকট্রনের চার্জ রয়েছে নেগেটিভ চার্জ এবং সে যদি গতিশীল হয় দেখো ইলেকট্রন ভি বেগে গতিশীল রয়েছে যদি এই যে ইলেকট্রন ভি বেগে গতিশীল রয়েছে তাহলে কোনো চার্জ যুক্ত গতিশীল কণা যখন এইভাবে আবর্তন করছে তখন সে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে শক্তি নির্গত করতে থাকবে এবং যখনই সে পজিটিভ চার্জ যুক্ত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তার মানে ইলেকট্রন এখানে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত ইলেকট্রন আবর্তন রয়েছে ঘূর্ণায়মান রয়েছে এবং তাহলে এর ক্ষেত্রে যদি এটা অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে কি দেখা যাবে তাহলে ইলেকট্রন যখন ঘুরছে নেগেটিভ চার্জযুক্ত গতিশীল কণা ইলেকট্রন যখন পজিটিভ চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে তখন কি হচ্ছে সে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি নির্গত করছে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে যদি তরঙ্গের আকারে শক্তি নির্গত হতে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে শক্তি তার কমে যাবে শক্তি কমে যাওয়ার ফলে তার গতিবেগ কমে যাবে তার ফলে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কমে যাবে এবং একটা টাইম কি হবে একটা টাইমে সে নিউক্লিয়াসের ওপর এসে আছড়ে পড়বে তার মানে পরমাণুর মডেল তো স্থায়ী হচ্ছে না তার মানে রাদার ফোরের পরমাণু মডেল তো পরমাণুর গঠন যেটা হচ্ছে সেই পরমাণুর গঠন কখনো স্থায়ী হবে না এই হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং এই হচ্ছে ইলেকট্রন এবং এই ইলেকট্রন যদি এইভাবে আবর্তন করতে করতে আস্তে আস্তে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কমতে কমতে যদি নিউক্লিয়াসের উপর আছড়ে পড়ে তাহলে পরমাণুর গঠন কখনো স্থায়ী হবে না সুতরাং এই জায়গায় রাদার ফোরের পরমাণু মডেলের একটা লিমিটেশনস পাওয়া গেল আরও একটা জিনিস হচ্ছে যদি কোনো ঘূর্ণায়মান কণা যেমন ধরো ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ যুক্ত ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মন অবস্থায় রয়েছে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যদি শক্তি নির্গত করে তাহলে তার ক্ষেত্রে কি বর্ণালী পাওয়া যাবে কি ধরনের স্পেকট্রাম পাওয়া যাবে তার ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম পাওয়া যাওয়ার কথা কিন্তু পরমাণুর ক্ষেত্রে লাইন স্পেকট্রাম রেখা বর্ণালী পাওয়া যাচ্ছে রেখা বর্ণালী পরমাণু কি ধরনের বর্ণালী পারমাণবিক যে বর্ণালী সেটা হচ্ছে রেখা বর্ণালী পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই দুটো হচ্ছে মেন লিমিটেশনস যে লিমিটেশনস গুলো রাদার ফোনের পরমাণু মডেল থেকে পাওয়া গেল দেখো এই পয়েন্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট এবার এই পয়েন্ট গুলো সব তুমি বসে বসে মুখস্থ করবে সেটা নয় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কনসেপ্ট হিসেবে তোমার মাথার মধ্যে গেঁথে থাকবে যাতে কোনো জায়গায় যদি অ্যাপ্লিকেশনে তোমার কাজে লাগে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখান থেকে বেশি করে নিউমারিক্যালস প্র্যাকটিস করতে হবে বা এই চ্যাপ্টারের শেষের দিকে আমরা আফবাউ প্রিন্সিপাল পাউলির অপবর্জন নীতি তারপরে তোমার হুন্স রুল এগুলো বেশি করে পড়বো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান পড়বো এগুলো হচ্ছে বেশি বেশি করে ইম্পর্টেন্ট জায়গা কোয়ান্টাম নাম্বার এন এল এম এস প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার এই জায়গাগুলো বেশি বেশি করে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা যখনই কোনো ইম্পর্টেন্ট জায়গায় যাই তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড একটু দেখে নি তার হিস্ট্রিটা একটু জেনে নি তো সেই জিনিসগুলো আমাদের জেনে নেওয়াটা দরকার তাহলে বোঝা গেল রাদার ফোরের পরমাণু মডেল থেকে আমরা নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হলো আমরা বুঝলাম সব কিছু কিন্তু সেখানে আমরা লিমিটেশনস পেয়ে গেলাম যে পারমাণবিক বর্ণালী যে রেখা বর্ণালী সেটার ব্যাখ্যা কিন্তু রাদার ফোরের পরমাণু মডেল দিয়ে করা যাচ্ছে না এবং এছাড়া আরও অনেক কিছুই করা যাচ্ছে না যেমন ধরো এই যে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন আবর্তন করছে সে তারা কিভাবে কোথায় রয়েছে তাদের কি পজিশান কিভাবে সাজানো
বোঝা গেল আচ্ছা এবার একটা মেন জিনিসে চলে আসি সেটা হচ্ছে আমি বললাম কোন মৌলকে যখন আমরা তার চিহ্ন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা দেখে আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন পেতে পারি ধরো এক্স এক্স এইভাবে এটা একটা মৌলের চিহ্ন আমরা লিখলাম এক্স ঠিক আছে এটা নিচে লেখা আছে জেড আর উপরে লেখা আছে এ এগুলোর মানে আমরা কি কি বুঝবো এগুলোর মানে কি কি বুঝবো তোমরা সবাই জানো আমি জানি তাও যারা জানো না বা যাদের গুলিয়ে যায় তারা একটুখানি দেখে নাও সেটা হচ্ছে এই যে জেড জেডটা কি জেডটা হচ্ছে পরমাণু ক্রমাঙ্ক পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা অ্যাটমিক নাম্বার পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা অ্যাটমিক নাম্বার ঠিক আছে এবং যতগুলো পরমাণু উপস্থিত থাকবে সেটাই হয়ে যাবে তার প্রোটন সংখ্যা যতগুলো পরমাণু উপস্থিত পরমাণু ক্রমাঙ্ক যেটা হবে সেটাই তার হয়ে যাবে মানে অ্যাটমিক নাম্বার যে সংখ্যাটা হবে সেটাই হয়ে যাবে তার প্রোটন সংখ্যা তাহলে প্রোটন সংখ্যা পরমাণু ক্রমাঙ্ক যত হবে সেটাই তার প্রোটন সংখ্যা হয়ে গেল এবং নিউক্লিয়াসে যতগুলো পজিটিভ চার্জ যুক্ত প্রোটন প্রোটন সংখ্যা প্রোটন কি প্রোটন পজিটিভ চার্জ যুক্ত কণা নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন পজিটিভ চার্জ যুক্ত কণা উপস্থিত থাকবে নিউক্লিয়াসের বাইরে ঠিক ততগুলোই ঋণাত্মক পরমাণু হচ্ছে নিস্তরিত পরমাণু নিস্তরিত যখনই আমি আমি একটা এরকম ভাবে এলিমেন্ট একটা মৌলের পরমাণুকে এরকম চিহ্ন দিয়ে লিখছি দেখো এখানে কোনো চার্জ লেখা হয়নি যখন পরমাণু কোনো ইলেকট্রন বর্জন করে তখন সে পজিটিভ চার্জ যুক্ত আয়ন ক্যাটায়নে পরিণত হয় যখন কোন পরমাণু কি করছে কোন ইলেকট্রনকে গ্রহণ করছে তখন সে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত আয়ন অ্যানায়নে পরিণত হয় কিন্তু পরমাণু তো নিস্তরিত সুতরাং এর কাছে কোনো চার্জ নেই তাহলে নিস্তরিত হতে গেলে টোটাল পজিটিভ চার্জ শুড বি ইকুয়াল টু টোটাল নেগেটিভ চার্জ মোট ধনাত্মক আধান সমান হতে হবে মোট ঋণাত্মক আধান সেই জন্য পরমাণু নিউক্লিয়াসের যতগুলো প্রোটন উপস্থিত থাকবে নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথে মিলিয়ে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু সমান হতে হবে সেই জন্য জেড পরমাণু ক্রমাঙ্ক অ্যাটমিক নাম্বার জেডই হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা এবং জেডই হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যার সমান হবে বোঝা গেল এবার চলে এসো এই এ এটা কি এটা হচ্ছে ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা বলতে তুমি কি পাচ্ছ ভর সংখ্যা মাস নাম্বার এটা হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নিউট্রন মানে নিউক্লিয়াসে কে কে রয়েছে প্রোটন আর নিউট্রন রয়েছে তাহলে প্রোটনকে আমরা স্মল পি দিয়ে লিখছি ঠিক আছে আর ইলেকট্রনকে না আমরা দরকার হলে ই দিয়ে লিখতে পারি বা ই মাইনাস কোনো অসুবিধা নেই প্রোটন পজিটিভ ইলেকট্রন নেগেটিভ আর ভর সংখ্যা আমি লিখছি প্রোটন প্লাস হচ্ছে নিউট্রন প্রোটন সংখ্যা প্লাস নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে ভর সংখ্যা তাহলে একটা জিনিস দেখো জেড এখানে যদি মেনশন করা হয় তাহলে তুমি প্রোটন সংখ্যা জেনে যাচ্ছ এ এখানে যখন মেনশন করা থাকবে তুমি তখন এখানে ভর সংখ্যা জেনে যাচ্ছ তাহলে তুমি খুব সহজে নিউট্রন সংখ্যা কি করে জেনে যাবে নিউট্রন সংখ্যা সমান তোমরা কি পাবে দেখো ভর সংখ্যা হচ্ছে প্রোটন প্লাস নিউট্রন তাহলে এখান থেকে তুমি প্রোটন সংখ্যাটা বসিয়ে দেবে তাহলে ভর সংখ্যা হচ্ছে এ যেটা হচ্ছে প্রোটন প্লাস নিউট্রন তাহলে এখান থেকে তোমরা প্রোটন সংখ্যাটাকে যদি বিয়োগ করে দাও তাহলেই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ অর্থাৎ জেডকে যদি বিয়োগ করে দাও তাহলেই কিন্তু তোমরা নিউট্রন সংখ্যাটা পেয়ে যাচ্ছ আমি আবার বোঝাতে পারলাম কি দেখো একটা এক্সাম্পল দিলে তোমাদের কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরো আমি বলছি সিক্স সি টুয়েলভ ঠিক আছে তাহলে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করার মানে কি জেড হচ্ছে ছয় তার মানে প্রোটন সংখ্যাও ছয় ইলেকট্রন সংখ্যাও ছয় আর এ হচ্ছে টুয়েলভ এ হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে কি প্রোটন প্লাস নিউট্রন হচ্ছে তার মানে টুয়েলভ তার মানে আমরা নিউট্রন সংখ্যাটা কত পাবো এই যে টুয়েলভ এ মাইনাস আমরা কি করে দিচ্ছি প্রোটন সংখ্যা করেছি নিউট্রন মানে হচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস প্রোটন তাহলে টুয়েলভ হচ্ছে এ মাইনাস প্রোটন মাইনাস প্রোটন তাহলে টুয়েলভ মাইনাস আমরা কি লিখছি প্রোটন কত পেয়েছি এখানে সিক্স পেলাম তাহলে নিউট্রন সংখ্যাও সিক্স পেয়ে গেল বুঝে গেল একইভাবে যদি আমরা আরো এক্সাম্পেল দেখি একইভাবে ধরো আমরা এক্সাম্পেল দেখছি তোমরা আমাকে উত্তর দাও এইটিন আরগন ফর্টি এইটিন আরগন ফর্টি এটার ক্ষেত্রে আমাকে বলো প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা কত কত হবে খুব সিম্পল এক্সাম্পেল এগুলো একদম তোমরা মাধ্যমিক লেভেলে পড়ে এসছো সুতরাং ঘাবড়ানোর তো কোনো ব্যাপারই নেই বলো এইটিন আরগন ফর্টিন দেখো এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এইটিন হচ্ছে জেড সমান এইটিন আচ্ছা তোমরা একটুখানি আমাকে চ্যাটেতে উত্তরটা জানাবে আমি করার আগে আমি আশা করি উত্তর পাবো ছয় ছয় কি করে হলো 
আমি এইটা করতে দিইনি শায়ক এটা তো আমি করে দিলাম এটা তো সহজ আমি করে দিলাম আমি আর একটা দিলাম এই যে এইটা দিয়েছি দেখো এইটিন আর গন ফর্টি এইটিন আর গন ফর্টি এইটিন আর গন ফর্টি যাই হোক এটা হয়তো সবাই পারবে সুতরাং আমি আর অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করছি না তোমরা নিজেরাও ক্যালকুলেট করে নিও আচ্ছা জেড আঠেরো মানে এখানে প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে আঠেরো এবং এখানে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে আঠেরো আর এ ভর সংখ্যাকে আমি এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি ভর সংখ্যা এ হচ্ছে হ্যাঁ ভর সংখ্যা এ হচ্ছে ফর্টি তাহলে এখান থেকে আমরা নিউট্রন সংখ্যা কি পাবো ফর্টি মাইনাস প্রোটন সংখ্যা করে দাও তাহলে এখান থেকে ফর্টি মাইনাস এইটিন মানে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে এই উপরের সংখ্যাটা থেকে নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করলেই তোমরা নিউট্রন সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছ নিউট্রন সংখ্যা তাহলে কত পাচ্ছ বত্রিশ না বাইশ বলো ফর্টি মাইনাস আঠেরো চল্লিশ থেকে আঠেরো বিয়োগ করলে কত হয় বাইশ হয় বত্রিশ হয় না দেখেছো ছোট্ট একটা সিম্পল জিনিস সেখানেও কিন্তু এরকম ভাবে সিলি মিস্টেক হলে হবে না ঠিক আছে এখানে বাইশ খানা নিউট্রন রয়েছে বাইশ খানা নিউট্রন রয়েছে ওকে আচ্ছা এরকম যে রিপ্রেজেন্টেশন গুলো আমি দেখালাম এই রিপ্রেজেন্টেশন যেরকম এইভাবে থাকতে পারে সেরকম অনেক জায়গাতে এইটা নিচে জেডটা বা দিকে রেখে এটা ভর সংখ্যাটাকে ডান দিকে উপরেও কিন্তু মেনশন করা হয়ে থাকে সেই জন্য এটা দেখলে একই জিনিস একই জিনিস এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তার মানে কোনো মৌলকে যদি এইভাবে চিহ্ন দিয়ে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেখান থেকে আমরা কতগুলো ইলেকট্রন কতগুলো প্রোটন কতগুলো নিউট্রন রয়েছে ভর সংখ্যা কত সব কিছু কিন্তু জেনে যাচ্ছে ওকে এইবার আমরা আইসোটোপ আইসোটোন আর আইসো বার নিয়ে আলোচনা করবো ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আইসোটোপ আইসোটোপ আইসো বার আর হচ্ছে আইসোটোন আইসোটোন খুব সিম্পল মনে রাখা এমন কিছু শক্ত নয় দেখো আইসোটোপ বলতে কি বোঝায় আমি একটু আগেই বলেছি আইসোটোপ আইসোটোপ হচ্ছে যেখানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক একই হবে পরমাণু ক্রমাঙ্ক একই কথাটার মানেই হচ্ছে একই মৌলের পরমাণু হতে হবে একই মৌলের পরমাণু না হলে পরমাণু ক্রমাঙ্ক কি করে সেম হতে পারে বলো সুতরাং এখানে আমি প্রথম পয়েন্টে লিখে দিচ্ছি যে পরমাণু ক্রমাঙ্ক হবে একই একই ঠিক আছে মানে সেম তোমরা খাতে লিখতে পারো সেম হবে পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেম থাকবে তার মানে তারা একই মৌলের পরমাণু হবে পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেম মানে প্রোটন সংখ্যা একই হবে নাম্বার অফ প্রোটন একই থাকবে কিন্তু এখানে ভর সংখ্যা আলাদা হবে কিন্তু এখানে ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা পিটা প্রোটন পিটা প্রোটন আমি পুরোটাই লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে সংক্ষেপে না লিখে আমি পুরোটা লিখে দিলাম পিটা হচ্ছে প্রোটন বোঝাচ্ছে প্রোটন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা একই হবে ভর সংখ্যা আলাদা হবে ভর সংখ্যা আলাদা হবে তার মানে যদি তোমাদের মনে রাখতে হয় তোমরা এই তিনটের মনে রাখলে বাকিগুলোও কিন্তু তোমাদের খেয়াল থাকবে তার মানে কি কি বললাম আমরা যে একই মৌলের পরমাণু হবে একই মৌলের পরমাণু কোথা থেকে পাচ্ছি কারণ এই যে পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেম পরমাণু ক্রমাঙ্ক যদি সেম হয় তার মানে তাদের প্রোটন সংখ্যা একই প্রোটন সংখ্যা একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেম মানে তার একই মৌলের পরমাণু প্রোটন সংখ্যা সেখানে সেম থাকছে এবং ভর সংখ্যা যদি আলাদা হয় তাহলে তাদেরকে বলা হয় আইসোটোপ যেরকম ওয়ান এইচ ওয়ান ওয়ান এইচ টু ওয়ান এইচ থ্রি প্রোটিয়াম ডটেরিয়াম ট্রিটিয়াম এই তিনটেই হচ্ছে হাইড্রোজেন মৌলের পরমাণু হাইড্রোজেন মৌলের পরমাণু একই মৌলের পরমাণু প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখো প্রোটন সংখ্যা অর্থাৎ পরমাণু ক্রমাঙ্ক একই রয়েছে এক রয়েছে এর ক্ষেত্রে এক আচ্ছা ভর সংখ্যা কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা ভর সংখ্যা আলাদা হলে কিন্তু নিউট্রন সংখ্যাও আলাদা হয়ে যাবে এই দুটো জিনিস মনে রাখলেই আমরা বাকিটাও খেয়াল রাখতে পারবো ভর সংখ্যা যখনই আলাদা হয়ে গেল নিউট্রন সংখ্যাও আলাদা দেখো প্রোটিয়ামের ক্ষেত্রে কোনো নিউট্রন নেই যখনই ডয়টেরিয়ামে যাচ্ছি তখনই আমরা দেখছি এখানে একখানা নিউট্রন রয়েছে যখনই ট্রেটিয়ামে যাচ্ছি তখন আমরা দেখছি দুখানা নিউট্রন রয়েছে কি করে বুঝলাম দুই মাইনাস এক করে এক পাবো নিউট্রন সংখ্যা তিন মাইনাস এক করে দুই পাবো সেটা হচ্ছে ট্রেটিয়ামের ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা তাহলে এদেরকে কি বলা হচ্ছে এদেরকে বলা হচ্ছে আইসোটোপ আইসোটোপ ঠিক আছে 
অনেক সময় एग्जांपल দিয়ে কিংবা স্টেটমেন্ট बेस्ड क्वेश्चन আসার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য এগুলো আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে আইসোবার কি আইসোবার যখন চলে আসছে জানবে কি ভর সংখ্যা सेम হয়ে যাবে আইসোবার আসা মানে ভর সংখ্যা सेम হয়ে যাবে তাহলে এর ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা আলাদা এর ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা আলাদা প্রোটন সংখ্যা আলাদা কিন্তু ভর সংখ্যা একই ভর সংখ্যা একই যখনই প্রোটন সংখ্যা আলাদা হয়ে গেল তার মানে কিন্তু আলাদা মৌলের পরমাণু হয়ে গেল কারণ প্রোটন সংখ্যা আলাদা মানেই তো পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা হওয়া মানে তারা डिफरेंट এলিমেন্টস তারা আলাদা আলাদা মৌলের পরমাণুর কথা এখানে বলা হচ্ছে যেমন एग्जांपलে দেখো 18 আর্গন 40 আর হচ্ছে 20 ক্যালসিয়াম 40 দেখো এই দুটো एग्जांपल এখানে এরা হচ্ছে আইসোবার কারণ কি এই হচ্ছে এর প্রোটন সংখ্যা আর্গন আর্গনের ক্ষেত্রে পরমাণু ক্রমাঙ্ক 18 তাই প্রোটন সংখ্যা 18 আচ্ছা ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে 20 তাই প্রোটন সংখ্যা 20 প্রোটন সংখ্যা এদের डिफरेंट তাই জন্য এটা আলাদা মৌলের পরমাণু একটা আর্গন আর একটা ক্যালসিয়াম দেখো এলিমেন্টটাই কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে আর 40 এর ভর সংখ্যা 40 এর ভর সংখ্যা হচ্ছে 40 তার মানে ভর সংখ্যা যখন একই প্রোটন সংখ্যা যখন আলাদা তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে আইসোবার বেশ আইসোবার বোঝা হয়ে গেল আর একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে আইসোটোন আইসোটোনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব আইসোটোন টোন দিয়ে যখন শেষ হচ্ছে মনে রাখা খুব সহজ নিউট্রন আইসোটোন নিউট্রন আইসোটোন তার মানে কি নিউট্রন সংখ্যা এখানে सेम হবে বাকিগুলো সব আলাদা बाकी गुलो आला दा मने कारा कारा आला दा तार मने इखाने प्रोटोन संखा आला दा प्रोटोन संखा आला दा भर संखा हो आला दा भर संखा हो आला दा तले कोंटा सेम न्यूट्रोन संखा होच्छे एकी थाग बे न्यूट्रोन संखा एकी थाग बे कोंटा कोंटा कोंटर क्षेत्रे एकी हो बे ख्याल करो इखाने होच्छे प्रोटोन संखा एकी हो बे इखाने होच्छे ভর সংখ্যা একই হবে এই যে ভর সংখ্যা একই হবে আর এখানে হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা একই হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে এখানে একটা एग्जांपल দেখে নাও এখানে एग्जांपल আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি ধরো 1H2 আর হচ্ছে 2H3 হিলিয়াম একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর একটা হচ্ছে হিলিয়াম আলাদা মৌলের পরমাণু তো হতেই হবে কারণ প্রোটন সংখ্যা আলাদা মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা হয়ে যাওয়া এই যে এটার ক্ষেত্রে এক এটার ক্ষেত্রে দুই আলাদা মৌলের পরমাণু ভর সংখ্যাও আলাদা দেখো এটা এটা হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ এই এই আইসোটোপটা নেওয়া হয়েছে আর এটাও হিলিয়ামের একটা আইসোটোপ এরা আবার আইসোটোন কারণ এর ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা কত 2 1 করে পাচ্ছ একটা নিউট্রন এর ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা 3 ভর সংখ্যা থেকে এই দুই প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ করলে পাচ্ছ এক তার মানে এই ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যাটা হচ্ছে सेम নিউট্রন সংখ্যাটা যখন सेम তখন তারা হয়ে যাচ্ছে आइसोटोन, आइसोटोन, वो जगह चाहे, तो आई बुझते पड़े चो, आइसोटोन, ठीक है चाहे, ताहले आइसोटोप, आइसोबार एवं आइसोटोन, ये तीन टे वो जा होएगा, अच्छा चल পরে পেজে যাওয়ার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইন্দ্রধনুষ ব্যাচ ইন্দ্রধনুষ ব্যাচের অনেকেই এখানেও রয়েছে ক্লাস করছো তারা জানো যে ক্লাস হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেল অনেকগুলো চ্যাপ্টার এগিয়ে গেছে যারা এখনো জানো না বা এখনো এনরোল করতে চাইছো তাদের জন্য বলছি ইন্দ্রধনুষ ব্যাচ ডব্লিউবি জেই এর জন্য শুধুমাত্র ডব্লিউবি জেই নয় যারা বোর্ড एग्जामও দিচ্ছ 2024 তারা যাতে আমাদের জন্য এই ব্যাচ নিয়ে এসেছে ইন্দ্রধনুষ ব্যাচ যেখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে গাইড করে দেওয়া হবে প্র্যাকটিস করানো হবে টেস্টও নেওয়া হবে সুতরাং তোমরা যারা এনরোল করতে চাও তারা এই দেখো নিচে দেওয়া একটা ডেসক্রিপশনে লিংক রয়েছে সেখান থেকে তোমরা গিয়ে এনরোল করে নিতে পারো কোনো অসুবিধা হলে একটা গুগল ফর্মের লিংক পেয়ে যাবে সেখান থেকে গুগল ফর্মের লিংকটা যদি তোমরা ফিলআপ করে দাও তাহলে কিন্তু টিম থেকে তোমাদেরকে কল করে গাইড করে দেবে তোমরা যারা এনরোল করতে চাও তারা তাড়াতাড়ি এনরোল করো যাতে কোনো ব্যাকলগ তৈরি না হতে পারে ওকে আর হ্যাঁ ক্লাসের যে স্কেডিউলটা রয়েছে রুটিনটা রয়েছে সেটা একবার আমি বলে দিই তোমরা জানোই যারা ক্লাস করছো যারা জানো না তাদের জন্য বলে দিচ্ছি ক্লাসের রুটিনটা হচ্ছে দেখো সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি এই দিনগুলোই তোমাদের ক্লাস হবে এবং এবং 1 মিনিট 1 মিনিট হ্যাঁ
एक मिनट सोमवार बुधवार और शुक्रवार ये देखो सोमवार सोमवार बुधवार और शुक्रवार सन्धे साढ़े सतटा थे तुम्हारे रोचे अंकर क्लस मैथ क्लस बृहस्पति मंगलवार बृहस्पतिवार और हे शनिवार तुम्हारे फिजिक्स क्लस मंगलवार आठटा थे और बृहस्पति और शनि थे साढ़े आठटा थे और कैमिस्ट्री क्लस जो से बृहस्पतिवार जमन आज के बृहस्पति शुक्र शनि तीन दिन थको तुम्हारे कैमिस्ट्री क्लस जेटा विकेल पाँचटा थके ओके जेटा विकेल पाँचटा थे ठीक है तो ये रुटी तेल तुम्हारा जरा एनरोल करते चाओ ताड़ाड़ी एनरोल कर दो चलो पर टपिंग चले जाब पर टपिंगे जो जा टपिंग आलोचना करब देखो यार चले जाब बोर मडेले ठीक है राधार फोर परमाणु मडल तरह सीमाबद्धता पा गल तर बोर परमाणु तत्व बोर परमाणु तत्व बोर परमाणु तत्व इलेक्ट्रन जख निलियस के केंद्र कर जो कोथे आवर्तन कर शिकार्य वाने जो इलेक्ट्रन गोलियस के केंद्र कर निर्दिष्ट व्यसार्थर वृत्तर कक्षपथे आवर्तन करवर्तन करार समय कक्षपथ गुरसार्धर मान जो आर है तो इलेक्ट्रनर कौनिक भर बेग खूब इम्पर्टेंट ये पॉइंट इलेक्ट्रनर कौनिक भर बेग अर्थात एम भि आर एच बु पाई एर पूर्ण संख्यार सरल गणित है समान हो जाए एन एच बु पाई कौनिक भर बेगर एक फर्मूला पे गल वृत्तर कक्षपथे इलेक्ट्रन आवर्तन कर आवर्तन करार समय इलेक्ट्रन को शक्ति शोषण वर्जन करना अर्थात इलेक्ट्रन क्योंकि स्थिर था इलेक्ट्रन शक्ति स्थिर थे कक्षपथ गुलेक्ट्रन शक्ति स्थिर थे तक सुस्थिर कक्षपथेनारिबिट बोझा गया सुस्थिर कक्षपथेनारिबिट बच्चा कक्षपथ गुलूक्लियस निलियस के केंद्र कर बसार्ध वृत्तर कक्षपथ रही है से प्रथम कक्षपथ जैसे के एल एम एन ये मेन्शन करल एम एन यक्षरगुल दिए अथवा संख्या हिसाब से केर जो हे वन टू तल एम एर जो थ्री फोर ये संख्यागुलो दिए चिन्हित कर टू थ्री फोर संख्यागुलो देखान हल एगुलो के बला है मुख्य कोवान्टाम संख्या अर्थात प्रिन्सिपाल कोवान्टाम नम्बर तेल बोर तत्व थे मुख्य कोवान्टाम संख्यार धारणा पे जाूक्लियस जत दूरत बृद्धि पाए कक्षपथे शक्ति तृद्धि पे थे खूब इम्पर्टेंट पॉइंट जो निलियस बहरे विभिन्न वृत्तर व्यसार्धर कक्षपथे इलेक्ट्रन गो आवर्तन कर कक्षपथ गो रही है निलियस मान पर प्रथम से कक्षपथ से गो के के एल एम एन ये चिन्हित कर वन टू थ्री फोर ये चिन्ह संख्यागुलो दिए चिन्हित कर वन टू थ्री फोर ये संख्यागुलो एगुलो के बला प्रसिपाल कोवान्टाम नम्बर मुख्य कोवान्टाम संख्या मुख्य कोवान्टाम 
পেলাম সংখ্যা আমরা এন যেটা আমরা পরে আবার গিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে এন সমান যখন ওয়ান মানে কে পক্ষপাত বলছে মানে মুখ্য পণ্যাম সংখ্যার পান কত বলছে কে এর জন্য হয়ে যাচ্ছে এন সমান হচ্ছে ওয়ান যখন এল এল পক্ষপাতের কথা বলা হচ্ছে তখন এন এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে টু তাহলে এম কক্ষপাতের কথা যখন বলা হচ্ছে এন এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে থ্রি এন কক্ষপাতের কথা যখন বলা হচ্ছে এন সমান হয়ে যাচ্ছে ফোর এইভাবে এইভাবে লেখা হয়ে থাকে ঠিক আছে এইভাবে লেখা হয়ে থাকে তাহলে বোঝা গেল এই জিনিসগুলো এবং এখানে আরো একটা শিকার্য রয়েছে এই যে ভ্যালু কোনটা দেখো ভ্যালু যদি দেয়া থাকে তো ভালো কিন্তু ভ্যালু না দেওয়া থাকলেও এই তো ভ্যালু যদি সিজিএস বা এসআই কোন কোন ইউনিটে তোমার বাকি ভ্যালু দেওয়া রয়েছে সেটা দেখেই তো তোমাকে ভ্যালু নির্বাচন করতে হবে না কারণ সমস্ত নিউ মেডিক্যালসে তাই হয়ে থাকে তোমাকে প্রথমে দেখে নেবে যে বাকিগুলো কোন ইউনিটে দিয়েছে বা উত্তরটা তোমার কোন ইউনিটে চাইছে সেই অনুযায়ী তোমাকে ভ্যালু পুট করতে হবে সেটা তুমি আর্ক সেকেন্ডে করবে নাকি জুল সেকেন্ডে করবে ওকে সুতরাং এই ভ্যালু তোমাকে প্রত্যেক একটা জানলেই আর একটা করা যায় বাট তবুও আমি বলবো দুটোই মনে রাখবে যে ইউনিটে তোমাকে প্রশ্ন করবে যে একক প্রশ্ন দেওয়া আছে বা উত্তরে দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী তুমি একক বসাবে उच्चतर शक्ति सुस्थिर कक्षपथ निम्नतर शक्ति सुस्थिर कक्षपथे अवतरण कर तक से तरंगे आकार निर्दिष्ट परिमाण शक्ति विकिरण कर এই হচ্ছে নিউক্লিয়াস এইভাবে বিভিন্ন কক্ষপাতে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে এবং এই যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন যদি উচ্চতর শক্তি যত নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব বাড়ছে তত কি হচ্ছে কক্ষপথে শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে যখনই এই উচ্চতর শক্তির কক্ষপথ থেকে যখন এই ইলেকট্রনটা নিম্নতর শক্তির কক্ষপথে অবতরণ করছে তখন সে কি করবে তখন সে শক্তি বিকিরণ করবে তখন সে শক্তি বিকিরণ করবে আবার যদি কোন নিম্নতর শক্তির কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তির কক্ষপথে উন্নীত হয় তাহলে সে কি করবে তাহলে সে শক্তি শোষণের মাধ্যমে উচ্চতর শক্তি স্তরে যাবে তাহলে বোঝা গেল শক্তি শোষণের মাধ্যমে নিম্নতর শক্তি থেকে উচ্চতর শক্তিতে যাচ্ছে আর উচ্চতর শক্তি থেকে নিচে শক্তি স্তরে আসার সময় সে তরঙ্গের আকারে শক্তি বিকিরণ করছে এবং যদি এই ধরো দুটো লেভেল রয়েছে একটা ধরো একটা হচ্ছে একটা লেভেলের এনার্জি হচ্ছে ই ওয়ান আর একটা লেভেলের এনার্জি যদি ই টু হয় তাহলে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে যে এনার্জি ডিফারেন্স যেটাকে ডেল্টা ই বলা হয় সেই ডেল্টা ই সমান হচ্ছে এইচ নিউ এইচ নিউ এটা কোথা থেকে এলো কি ব্যাপার না ব্যাপার সব বলছি এইচ হচ্ছে ওই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বতে কি বলা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী হচ্ছে ই সমান হচ্ছে এইচ নিউ ই সমান এইচ নিউ কোয়ান্টাম তত্ত্বতে কি বলা হচ্ছে একবারটি বলে দিই দেখো কোন বস্তু দ্বারা শক্তির বিকিরণ বা শোষণ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে না শক্তির বিকিরণ বা শোষণ সবসময় একটা স্বল্প পরিমাণ শক্তির পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে ঘটে মানে স্মল প্যাকেটস অফ এনার্জি অল্প পরিমাণ শক্তির পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক মানে স্মল প্যাকেটস অফ এনার্জি তার পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে ঘটছে এবং এই যে অল্প পরিমাণ শক্তি এই যে অল্প পরিমাণ শক্তি এটাকে বলা হয়ে থাকে কোয়ান্টাম এবং আলোর ক্ষেত্রেই এটাকে বলা হয়ে থাকে ফোটন কোয়ান্টাম তাহলে কোনটাকে বলা হচ্ছে অল্প পরিমাণ স্মল প্যাকেটস অফ এনার্জি যে ভাবে যার পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটছে সেই স্মল প্যাকেটস অফ এনার্জি গুলোকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টাম এবং প্রত্যেকটা কোয়ান্টাম এর শক্তির পরিমাণ কিন্তু নির্দিষ্ট নয় ধ্রুবক নয় সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে সেটা বিকিরণের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করছে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আমরা কি নিউ দেখছি নিউটা কি নিউটা হচ্ছে কম্পাঙ্ক নিউটা হচ্ছে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্কের উপর কিন্তু এই তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর এই যে কোয়ান্টাম প্রতিটা কোয়ান্টামের শক্তি এই বিকৃত শোষিত বা বিকিরণের কম্পাঙ্কের উপর এটা নির্ভর করছে এবং যে পরিমাণ শক্তি প্রত্যেকটা কোয়ান্টামের রয়েছে সেটা তরঙ্গের যে কম্পাঙ্ক নিউ এর সঙ্গে সমানুপাতিক হয়ে যায় ই প্রপোর্শনাল টু নিউ সেটাকে যখন আমরা সমান করতে আসি তখন একটা ধ্রুবক আসছে এবং এই ধ্রুবকটাই হচ্ছে এইচ যেটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক যার ভ্যালুটা আমি বলে দিয়েছি ঠিক আছে যার ভ্যালুটা কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দেবার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর্ক সেকেন্ড বা সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন দেবার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এই সমান হচ্ছে এইচ নিউ নিউ হচ্ছে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বোঝা গেছে
আচ্ছা এবার আমরা আরো কিছু ফর্মুলা দেখব যেখানে বোর তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ মানে হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন অনুরূপ পরমাণুর ক্ষেত্রে এই ব্যাসার্ধ ইলেকট্রনের গতিবেগ এবং শক্তির রাশিমালা নির্ণয় করতে পারি সেই ফর্মুলাগুলো একটুখানি দেখে নাও দেখো এই হচ্ছে নিউক্লিয়াসে রয়েছে প্রোটন আর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বাইরে এই ইলেকট্রন আবর্তন করছে এবং আমি আগেই বললাম যে দুখানা বল এখানে কাজ করে যে বলগুলো সমান এবং বিপরীত অভিমুখে কাজ করছে মানে এই যে নিউক্লিয়াসের দিকে যে বলটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে অভিকেন্দ্র বল আর বাইরের দিকে যে বলটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে অপকেন্দ্র বল এবং এই ভি গতিবেগে হচ্ছে ইলেকট্রন এখানে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে তাহলে এইখানে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কি করে বের করতে হয় আমি শুধুমাত্র একটুখানি বলে দেবো এইটা বললে তোমরা যদি বাই এনি চান্স ফর্মুলা ভুলে যাও তাহলে এখান থেকেই কিন্তু করে নিতে পারবে এই কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে দেখো কুলম্বের সূত্র তোমরা পড়েছো কুলম্বের সূত্রটা কি বলা হচ্ছে দুটো বিন্দু আধান দুটো বিন্দু আধানের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান দুটোর গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক আধান দুটোর গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং তাদের দূরত্ব যদি তার মধ্যে আর হয় তাহলে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এটা তোমরা কুলম্বের সূত্র থেকে পড়েছো যে দুটো বিন্দু আধান রয়েছে বিন্দু আধানের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান হচ্ছে ধরো কিউ ওয়ান আর হচ্ছে কিউ টু এই কিউ ওয়ান আর কিউ টু আধান দুটির গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং এখানে যে আধান দুটো রয়েছে এখানে যে আধান দুটো রয়েছে এই পরমাণুর ক্ষেত্রে সেটা দেখো নিউক্লিয়াসের পজিটিভ আধান এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ আধান তাহলে অবশ্যই এদের মধ্যে আকর্ষণ বল কাজ করবে এবং এখানে তাহলে এই কুলম্বের সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা কি লিখতে পারি আমরা এখান থেকে লিখতেই পারি যে এই যে অভিকেন্দ্রিক বল যেটা এই দিকে কাজ করছে এই অভিকেন্দ্রিক বলটা কত এই নিউক্লিয়াসের টোটাল মোট আধানটা কত পাবে যদি এই এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক যদি জেড ধরে নাও পরমাণু ক্রমাঙ্ক জেড মানে জেড সংখ্যক প্রোটন রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের আধানকে আমরা কি ধরি ই ধরি ইলেকট্রনের আধান আর প্রোটনের আধান কিন্তু একই হয় ভালো করে খেয়াল করো ইলেকট্রনের আধান আর প্রোটনের আধানের মান কিন্তু একই কেবলমাত্র এদের চার্জ আলাদা ইলেকট্রনের আধান যখন লিখছি মাইনাস দিয়ে লিখছি প্রোটনের আধান যখন লিখছি প্লাস দিয়ে লিখছি সুতরাং জেড ইন্টু ই এই যে আধান জেড সংখ্যক পরমাণুর রেড সংখ্যক প্রোটন পজিটিভ চার্জ রয়েছে এবং তাদের আধান ই তাহলে টোটাল মোট আধানটা কত হয়ে গেল নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের মধ্যে উপস্থিত মোট আধানের পরিমাণ কত হয়ে গেল সেটা হচ্ছে জেড ইন্টু ই মোট আধানের পরিমাণ কত হলো জেড ইন্টু ই এইটা হচ্ছে এদের আধান এবং আধান দুটোর গুণফল কত ইলেকট্রনের আধানও ই আর এখানে টোটাল আধানটা জেড ইন্টু ই তাহলে আধান দুটোর গুণফল হয়ে গেল জেড ইস ইন্টু ই মানে জেড স্কোয়ার এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক মানে ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এইটা হয়ে গেল অভিকেন্দ্রিক বল অপকেন্দ্রিক বল যেটা বাইরের দিকে কাজ করছে সেটা কত হবে যেহেতু ভি গতিবেগে আবর্তন করছে ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রনের ভর যদি এম হয় তাহলে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এম ভি স্কোয়ার বাই আর এইটুকুনি শুধু মনে রাখো এইটুকুনি শুধু মনে রাখো বাকি আমরা আর একটা জিনিসও পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই এম ভি আর ইলেকট্রনের কৌণিক ভর্গে বোর তত্ত্ব থেকে পেলাম এম ভি আর সমান হচ্ছে এন এইচ বাই টু পাই এই দুটো জিনিস খেয়াল রাখলে বাকি ফর্মুলা ভুলে গেলেও নিজেরা ফর্মুলা করে নিতে পারবে এখানে আর আর কেটে দাও তাহলে কি পেয়ে যাচ্ছ এখান থেকে তোমরা এখান থেকে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ভি স্কোয়ার সমান হচ্ছে ভি স্কোয়ার সমান জেড স্কোয়ার বাই এম ইন্টু আর ভি স্কোয়ার সমান জেড স্কোয়ার বাই এম আর তাহলে এখান থেকে আরো একটা জিনিস এই যে এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই রয়েছে এম ভি আর সমান হচ্ছে এন এইচ বাই টু পাই রয়েছে এখান থেকে এই ভি সমান কত লিখব এন এইচ বাই টু পাই ইন্টু এম আর তাহলে ভি স্কোয়ার করলে কি হবে টোটালটা স্কোয়ার মানে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার এই ভি স্কোয়ার সমানিত আমরা এটা লিখেছিলাম না ভি স্কোয়ার সমানিত আমরা এটা পেয়েছিলাম এই যে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিলাম আমি তাহলে এখান থেকে আমি লিখে দিচ্ছি জেড স্কোয়ার বাই এম আর সমান হচ্ছে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার তাহলে একটা করে এম আর এখানে কেটে দাও তাহলে আর সমান কত পাবে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার বুঝে গেল আর এদিকে চলে গেল এটা নিচে চলে গেল তাহলে আর সমান আমরা পেলাম এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার 
তাহলে এখান থেকে এটা জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার হবে সায়ক কেন কি দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তাই ওয়ান বাই আর স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর এন এন বোঝাচ্ছে মানে এন তম কক্ষপথ এন সমান আমাদের যদি বলে দেয় প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ দ্বিতীয় কক্ষপথ তৃতীয় কক্ষপথ এন এর জায়গায় সেই অনুযায়ী আমরা ভ্যালু পুট করে দিতে পারবো তাহলে এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর এন সমান হচ্ছে এন স্কোয়ার এই স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার যে ফর্মুলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ফর্মুলাটা আমি বলবো এতবার প্র্যাকটিস করবে যে ফর্মুলা এমনি তোমার মাথায় থেকে যাবে বাই এনি চান্স যদি ফর্মুলা খেয়াল না পড়ে তার জন্য এইটুকুনি বলে দিলাম বাকি আর কোনো কিছু ডেরিভেশন এখানে আমি বলবো না এবার পর পর আমি বলতে থাকবো যেমন ধরো হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে তোমরা জেড কত বসাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর জেড হচ্ছে ওয়ান হাইড্রোজেন পরমাণুর যদি প্রথম পক্ষের কথা বলা হয় তাহলে এন সমান কত বসাবে এন সমান ওয়ান বসাবে তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম পক্ষের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান সমান তোমরা বাকি সমস্ত ভ্যালু বসাতে পারবে এটা ওয়ান স্কোয়ার এটা এইট স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড এর জায়গায় ওয়ান ই স্কোয়ার ই মানে তোমরা ই এস ইউ তে বসিয়ে দেবে সমস্ত ভ্যালু যদি এখানে পুট করা হয় কি কি ভ্যালু পুট করবে এটা ওয়ান বসানো হলো এটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর্ক সেকেন্ড তার স্কোয়ার বসানো হলো ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এর স্কোয়ার এম এমটা কত হলো এম হচ্ছে এখানে আমরা সব কিছু আমরা সিরিয়াস গ্রামে বসিয়ে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট ওয়ান বসালাম টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম এটা হচ্ছে এম আর ই হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ই এস ইউ তার হচ্ছে স্কোয়ার দেখো এগুলো সব বসিয়ে তুমি ক্যালকুলেট করলে পেয়ে যাবে এটার ভ্যালুও তোমরা মনে রাখবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার এবং এক অ্যাংস্ট্রং সমান ওয়ান অ্যাংস্ট্রং সমান টেন টু দি পার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন অ্যাংস্ট্রং হবে আর ওয়ান সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন অ্যাংস্ট্রং জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন অ্যাংস্ট্রং ঠিক আছে এবং এদের মধ্যে যদি আমি আর একটা বলি তাহলে এইটুকুনি করেই আজকের ক্লাস আমি শেষ করব ঠিক আছে যদি আমি প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যেটা পেলাম তার সাথে যদি এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সম্পর্ক লিখি তাহলে আর এন সমান হচ্ছে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার আর আর ওয়ান সমান আমরা কি লিখবো যে এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ঠিক আছে হাইড্রোজেন করলে জেড এর জায়গায় ওয়ান হয়ে যাবে হাইড্রোজেন করলে তোমাদের জেড এর জায়গায় ওয়ান হয়ে যাবে আর এন বাই আর ওয়ান যদি রেশিও করো তাহলে দেখো আর এন এইটা লিখবে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ইন্টু এটা উল্টে যাবে ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইচ স্কোয়ার তাহলে সমস্ত কিছু কেটে গেলে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এন স্কোয়ার তার মানে আর এন সমান হচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এন স্কোয়ার এখানে জেড গুলো সব কেটে গেছে অসুবিধা কিছু নেই এখানে জেড গুলো সব কেটে গেছে এবার যদি হাইড্রোজেন অনুরূপ কোন পরমাণু কোনো কণিকার কথা বলে কেন বলা হচ্ছে কারণ বোর তত্ত্বের সাহায্যে আমরা ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম যাদের রয়েছে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট কোন আয়ন বা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট কোনো পরমাণু যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু এদের ক্ষেত্রেই এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য হাইড্রোজেন অনুরূপ পরমাণুর ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন সদৃশ অন্যান্য কণার ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো আর এন সমান আর ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এন স্কোয়ার বাই জেড দেখো আর এর ফর্মুলাতে জেডটা নিচে আছে সেই জন্য এইখানে যখন জেডটাকেও আমরা নিচেই রাখছি আর এন স্কোয়ারের সঙ্গে দেখো উপরে প্রপোর্শনাল সম্পর্ক তাই এন স্কোয়ার রয়েছে উপরে তাহলে এইভাবে আমরা হাইড্রোজেন অনুরূপ অন্য ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেমের জন্য আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো যেখানে অন্য কারোর ক্ষেত্রে বললে জেডের ভ্যালুটা তোমরা বসাবে যে কক্ষপাতার কথা বলবে এন সমান সেটা বসিয়ে দেবে তাহলে এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি ফর্মুলা দিয়ে প্রশ্নটা করে নিতে পারবো আবার দেখো আর ওয়ানটাও আমাদের জানা আর ওয়ানটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন পেয়ে গেছে আংস্ট্রম তাহলে সেটাও বসে দিতে পারবো তাহলে খুব সিম্পলি এই দিয়ে আমরা করে নিতে পারবো বোঝা গেছে সবাই বুঝতে পেরেছো তো আজকের ক্লাসে আমি এগুলো আলোচনা করলাম পরের ক্লাসে মানে কালকেই ক্লাস আছে সাড়ে তিনটা থেকে তো কালকের ক্লাসে আমি গতিবেগ এন তম কক্ষপথে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের গতিবেগের রাশিমালা তার সেটা যাতে তোমরা মনে রাখতে পারো সেটা বলবো আর হচ্ছে শক্তি রাশিমালা এবং খুব ইম্পর্টেন্ট রিডবার্ক সমীকরণ এবং সেখান থেকে যে হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম রয়েছে সেগুলো
তো সেই জন্য মাঝে মধ্যে কয়েকদিন ছাড়া ছাড়া বা এক মাস ছাড়া ছাড়া বা কিছু সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া একটা রুটিন করে যদি ইলেভেনের এই টপিক গুলোকে একবার করে চোখ বুলাতে পারো তাহলে কিন্তু এগুলো তোমার উপর বোঝা হয়ে থাকবে না এই ফর্মুলা গুলো অটোমেটিক তোমার মাথার মধ্যে একদম ক্লিয়ারলি মনে থাকবে তো সেই জন্য মাঝে মধ্যে এগুলো একটু টাচে থাকবে আগের পেজটা দেখাবো এই হচ্ছে আগের পেজ একবার কি দেখে নেবে ঠিক আছে তো এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিসে থাকবে হয়ে গেলে বলো হয়ে গেলে বল ओके शायक हो तो ओके डन बस তাহলে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি কালকে ক্লাসে আবার দেখা হবে তোমরা ভালো করে এগুলো রিভিশন করবে ওকে তো এগুলো একটুখানি রিভিশন হয়ে গেলে আমরা এর উপরে কিছু প্রশ্নও পরে দেখে নেব চলো থ্যাংক ইউ